காயல் மீது இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வெள்ளை சோளத்தில் ஐந்து வகையான ரெசிபீஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வெள்ளை சோளத்தை ஒயிட் கார்ன் ஜோவர் சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வெள்ளை சோளம் வச்சு நம்ம வெள்ளை சோளை பொறி வெள்ளை சோளை பொறி உருண்டை அப்புறம் வெள்ளை சோள தோசை வெள்ளை சோள சப்பாத்தி மற்றும் வெள்ளை சோள சுண்டல் இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது நம்ம வந்து டின்னருக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்து விடலாம் ஏன்னா இந்த வெள்ளை சோளத்தில் அவ்வளோ எண்ணற்ற பயன்கள் இருக்குது அதனோட முக்கியமானதை மட்டும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் இந்த வெள்ளை சோளம் வந்து நார்ச்சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது நல்ல ஒரு மலமிலக்கியாகவும் மேலும் இது வந்து சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது ரத்த அளவு குறைவாக உள்ளவங்க அப்புறம் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ண ஆசைப்படுறவங்க குழந்தையின்மை அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ப்ரெக்னன்சியில் ஃபோலிக் ஆசிட் குழந்தைக்கு ரொம்ப தேவை அந்த மாதிரி உள்ள பிர தாய்மார்களுக்கு அப்புறமா வந்து குடலில் ஏற்படும் புண்களையும் இதை ஆற்றுதான் இப்போ நம்ம முதல்ல அடுப்பில் கொஞ்சம் தண்ணீரை நல்லா கொதிக்க விடணும் அளவு கிடையாது அதில் ஒரு ஒரு கப்பை சோளத்தை நம்ம நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படி கவர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இந்த மாதிரி ட்ரைன் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா நம்ம அதில் தூசி எல்லாம் நம்ம இதில் போக்கிறணும் நல்லா புடைச்சி தூசி எல்லாம் போக்கிட்டு அப்புறமா யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஜல்லடையை வச்சு நம்ம அரிச்சு எடுத்துட்டு அப்புறமா நம்ம இதை என்ன செய்யணும் இதில் இருமி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதில் ஈரம் இருக்கும் இல்லையா ஒரு நல்ல காட்டன் கிளாத்தில் வந்து இதை நம்ம போட்டு இது நல்ல இது மாதிரி நம்ம நல்ல பிழிஞ்சு எடுத்துடணும் இருக்கிற கொஞ்சம் அந்த ஈரத்தன்மையும் போகட்டுண்டு அப்புறமா இன்னும் லேசான ஒரு ஈரத்தன்மை மேலும் இருக்கும் இல்லையா அதை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஃபேனுக்கு கீழே இந்த மாதிரி வெள்ளை துணியில் நம்ம ஃபுல்லாக பரத்தி விட்டு நம்ம காய விட்டுக்கலாம் நான் இப்போ என்ன செஞ்சேன் இதை நைட்டு செஞ்சு நான் வந்து ஒரு டேபிள் மேலே இந்த மாதிரி வெள்ளை துணி போட்டு வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் காலையில் தான் நான் எடுத்தேன் என்ன பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த கையில் எதுவுமே ஒட்டாமல் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இது நல்ல அதாவது நைன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் காயணும்னு நான் சொல்ல வரல இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேனை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த மாதிரி வெள்ளை சோளத்தை போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு வெள்ளை பேப்பர் போட்டுட்டு அதற்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு நல்லா ஹை ஹீட் ஃப்ளேம் வந்து ஹையில் இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி இடையிடையாக கொஞ்சம் குலுக்கி விட்டுக்கோங்க சூப்பரான பொறி நமக்கு ரெடி ஆகிடும் அப்புறமா நம்ம வந்து இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு தான் நம்ம பொறி ரெடி பண்ணணும் அடுத்தது நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது பொறி உருண்டை அதற்கு இந்த பொறியை எடுத்துக்கணும் பொறியில் வந்து இப்போ இதனுடைய கணக்கு ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ அதாவது ஒரு கப் சர்க்கரைக்கு அதாவது ஜாகரிக்கு மூணு கப் பொறி எடுத்துக்கணும் ஒரு கப் வெள்ளத்துக்கு மூணு கப் பொறி எடுத்துக்கணும் இதுதான் கணக்கு நம்ம எந்த கப்பில் எடுக்கிறோமோ அது முதல்ல ஒரு பேனில் அந்த ஒரு கப் ஜாகரியும் அப்புறம் அதற்கு ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணியும் விட்டுக்கோங்க இப்போ இதே மாதிரி ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கம்பி பதம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வரத்துக்கு நம்ம பார்க்கணும் அல்லது ஒரு கம்பி பதம் உங்களுக்கு தெரியலன்னா இந்த மாதிரி பவுலில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ஃபஸ்ட்டு அதில் ஒரு துளி விட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பார்க்கும்போது அது ஒரு பால் ஷேப்பில் உள்ள உருண்டு வர்ற மாதிரி ஆகிடுச்சின்னா நமக்கு ரெடி ஆகிடும் இப்போ பாங்க அந்த மாதிரி ஆகலை அப்போ நமக்கு இது ரெடி ஆகலை இன்னும் கொஞ்சம் அடுப்பில் வச்சு நம்ம காய்ச்சணும் இப்போ நான் விட்டு பார்க்குறேன் இந்த பாருங்கள் இப்போ நல்ல பால் மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் முதல் ஒரு டீஸ்பூன் வரை உள்ள ஏலக்காய் பவுடர் அதாவது கடமன் பவுடர் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம இதை எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பொறிகள் மூணு மூணு கப் பொறி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அதையும் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிடணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் எல்லா பகுதியிலையும் இது மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி எல்லா பகுதியிலையும் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் உடனே அடுப்பை நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பிளேட்டில் வந்து நம்ம இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிடுவோம் அப்புறமா நம்ம பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கப்பில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்டா இது சூடோடு நம்ம வந்து நல்ல இருவலாக இரு இருகலாக நம்ம வந்து உருளை பிடிக்கலைன்னா ஆறிடுச்சுன்னா உதிர்ந்து போயிடும் உதிர்ந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு வந்து கேரமலைஸ் பாப்கார்ன்லாம் இருக்குதுல்ல அந்த மாதிரி டேஸ்ட் இருக்கும் நமக்கு உருளையாக பிடிச்சா பொறி உருண்டையாக சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா நம்ம ஸ்பூன் போட்டு கூட இதை சாப்பிட்லாம் ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்கும் சூடு கொஞ்சம் தாங்கிறதுக்காக பக்கத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன் இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க ஏன்னா
நான் இப்போ வந்து நமக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு அர்ஜென்ட்னா ஒரு நாலு மணி நேரமாவது நீங்கள் ஊற வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சேன் அதை நீங்கள் வந்து அடுப்பில் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் நல்ல சூடானதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் ஏழு விசில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க இது சுண்டல் பொடி தயாரிக்கிறதுக்காக நான் ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பறிப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் துவரம்பறிப்பு அப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் மல்லி அப்புறம் ரெண்டு வத்தல் இதை நல்லா வறுத்துட்டு நீங்கள் நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சொன்னது ரெண்டு முறை நீங்கள் சுண்டல் செய்கிறதுக்கு உதவும் இப்போ நான் ஒரு கப் இந்த மாதிரி வெள்ளை சொ சுண்டலை வந்து ஊற வச்சு எடுத்தேன் இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு நீங்கள் வேகாமல் பண்ணிடாதீங்க வேகலைன்னா திருப்பி வேக வச்சுக்கோங்க ஆயிலை ஹீட் பண்ணி அதில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகும் உளுந்தும் அப்புறமா நண்டு வத்தல் அப்புறமா கருவேப்பிலை இது எல்லாம் நல்லா பொரிய விட்டுருங்க பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம எடு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த வெள்ளை சோளத்தையும் தேவையான அளவு இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க அல்லது வேக வைக்கும் போது நீங்கள் உப்பு போட்டாலும் பரவாயில்லை இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஒன்று மட்டும் மறந்துடாதீங்க இந்த வெள்ளை சோளம் நல்லா வே வெந்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறமா நம்ம இதுக்கு சுண்டல் பொடி எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அது ஒரு டீஸ்பூனும் தேங்காய் பூ கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் பூவும் அதோடு ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் பாருங்கள் சூப்பரான வெள்ளை சோள சுண்டல் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம வந்து பண்ண போகிறது வெள்ளை சோள சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதற்கு நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டேன் இப்போ ஒரு கப் ஜோவர் பொடிக்கு அதாவது வெள்ளை சோள பொடிக்கு எனக்கு ஒரு கப் நல்ல சூடு தண்ணி எனக்கு செலவாச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து ஊற்றணும் அப்புறமா இந்த நல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு பெசைகிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க அப்புறமா நமக்கு இந்த சப்பாத்தி மாவு மைதா கோதுமை மாதிரி இது அவ்வளோ சுலபமாக நம்ம சப்பாத்தி வள வளர்ப்போம் இல்லையா சப்பாத்தி பறத்துறது நம்ம அந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக வராது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏன்னா இது வந்து குளூட்டன் ஃப்ரீ அதனால் நமக்கு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் அங்கங்கே வெடிப்பு விடும் தண்ணீரும் கொஞ்சம் செலவாகும் நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பொடியை நிறைய போட்டுட்டு இப்போ நான் வீடியோவில் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க கரவோரத்தில் வெடிப்பு இருக்கும் அதை அப்பப்போ நீங்கள் வந்து கையை வச்சு சரி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி மெத்தட்லேயும் பண்ணலாம் நான் இப்போ வந்து இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு இந்த மாதிரி பொடி போட்டு பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு அப்புறம் நான் இன்னொரு மெத்தட் இருக்கிறேன் அதுவும் நான் சொல்கிறேன் அதில் ஒரு கவர் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் கொஞ்சம் ஆயில் தடவிக்கோங்க ஆயில் தடவிட்டு அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த மாவு இருக்குது இல்லையா நம்மோட வெள்ளை சோளம் இந்த உருளைய மாவு வந்து இதோட எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஆயில் க கையிலையும் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்படி இந்த மாதிரி நம்ம உள்ளங்கையை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா வட்டமாக ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய உணவு ராத்திரி இது பண்ணால் ரொம்ப நல்லது நமக்கு சீக்கிரமே டைஜஸ்ட் ஆகிரும் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லது வளரும் குழந்தைகளுக்கும் இது ரொம்ப நல்லதான் பாருங்கள் இப்போ இந்த இது இப்போ இது மாதிரி ஒரு பவுலில் தண்ணியில் கொஞ்சம் ஒரு காட்டன் துணியை நினச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ சப் நம்ம சப்பாத்தி போட்டு திருப்பி விட்டாச்சு திருப்பி விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி தண்ணீர் நினச்ச அந்த துணியை வச்சு எல்லா பக்கமும் நம்ம இது தேய்ச்சி விடணும் இது ஏன் நம்ம இப்படி பண்ணுறோன்னா இது வந்து சீக்கிரமே ட்ரை ஆகும் பாருங்கள் நமக்கு சூப்பரான வெள்ளை சோளை சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு அப்புறம் வெள்ளை தோலை தோசை அதற்கு ஒரு கப் மாவுக்கு உப்பு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி இலை பொடிசாக அறிஞ்சது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அஜ்வைன் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் நான் வந்து கீரை பொடி சேர்த்தேன் இப்போ நீங்கள் அதுக்கு சாதாரண தண்ணி விட்டு நல்லா கலக்கிக்கணும் இது நல்லா கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் நம்ம இருக்கணும் அஜ்வைன் சொன்னது நான் ஓமம் ஓமத்தை நம்ம இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு பேனில் நல்லா ஆயில் விட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எல்லா பகுதியிலையும் படுற மாதிரி நைஸாக ஊற்றிக்கோங்க அப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் திரும்பவும் கொஞ்சம் லேஸாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லா பகுதியிலையும் தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது சீக்கிரம் ட்ரை ஆகும் இப்போ நம்ம ஒரு பக்கம் வெந்துடுச்சு இல்லையா ரெண்டாவது பக்கமும் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு வெள்ளை சோளை தோசையும் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஆக எல்லாமே நமக்கு சூப்பரான ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷு இதை நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார்